mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako sa Banawe. At uh, yes, nandito ako para mamili ng piyesa kasi nung nakaraan pina, uh, inayos ko yung rear suspension nitong Mitsubishi Lancer ng uh, father-in-law ko. So, this time guys, yung front suspension naman ang aayusin pero hindi ako ang gagawa. Nandito ako guys para ipagawa siya para malaman ko guys at para malaman niyo rin kung magkano magpagawa ng front suspension. Tapos meron pa ako isang reason guys kung bakit ko siya ipagagawa at hindi ako magdi-DIY. So merong isang nag-iisang bushing guys sa front suspension na napakahirap tanggalin. At pakiramdam ko uh, para sa inyo hindi siya worth it na i-DIY kasi mayiging sobra ang hirap nyo sa pagbabaklas ng nag-iisang bushing na yon para lang uh, mag-DIY. So para malaman nyo kung ano yung bushing na yon panoorin nyo yung video na to. Ito mga boss yung tinutukoy ko sa inyong nag-iisang uh, bushing na napakahirap palitan pagdating dito sa front suspension ng ating Mitsubishi Lancer. Kung makikita nyo itong mahabang bakal na to, ang tawag dyan is stabilizer. Itong part na to is stabilizer link. Yan, yung mga bushings na yan madali yung palitan since nandito lang, very accessible lang. Makikita nyo, tatanggalin nyo lang itong nut na to. Mahugot nyo na yung buong bolt, tapos papalitan nyo na isa-isa yung mga bushings and then yung collar. Pero pagdating dito sa mounting niya sa ating cross member, makikita nyo yan, meron niyang clamp na parang nakaganon. Tapos isa lang ang tornilyo niyan. At ang tornilyo pa, na luluwagan nyo para matanggal ang clamp na yan is nandito pa sa kaloob-looban na side. So, papakita ko sa inyo kung gano'n yan kasi kep. Kahit daliri ko guys, ayan. Ah, hindi ko siya may pakita may sa video. Ayan. Kahit daliri ko guys, halos hindi magkasya sa loob. Paano pa kung uh, tatanggi, uh, gagamitin nyo dyan is yung liabe. So, the only way para matanggal ang, ang clamp na yan at ang bushing na yan, ang stabilizer is tatanggalin itong buong cross member na to. Ayan mga boss. So, pinatanggal na ni Kuya yung tie rod end natin. Tinanggal na niya yung cutter pin. Then next na niya tinatanggal is yung castle nut. So next na tinatanggal ni Kuya yung retainer clip ng brake hose. Ngayon yung caliper naman ang kanyang tinatanggal. Okay, so next na tinatanggal ni Kuya is yung uh, cutter pin ng ating wheel bearing. sa tinanggal guys is yung castle na yun yung kanyang washer
Next na tinanggal kanina is yung bracket ng ating brake caliper. And then ngayon, tatanggal na natin yung brake rotor. Samantala nag- napaka- ano? isang pirasong bushing lang oh, ito lang ang picture kayo na nakalutang lang ayan ay. isang tornilyo lang tatanggalin mo no? para para lang matanggal yun outer kaya yun ah, So isang mahabang bolt yan guys Kailangan niya mahugot yung isang mahabang bolt Para matanggal yung mga bushings tanggalin yung lower arm na natin kapag tanggal ng lower arm meron yung bushing tapos yung ball joint na yan papalitan na rin so nabakasan ni kuya yung tornillo at yung ball nung isang side ng suspension ah uh, lower arm suspension next natin natanggal ni kuya yung uh, kabilang side naman ng ating lower arm so, para kayo sa patungan ito kaya mo na mga kayo sa patungan ito kaya mo And guys, ang niluluwagan ni Kuya na ngayon is yung ating in, uh, engine support. Hmm. Pati canister, kinuha tinanggal mo na. pihit na ni kuya yung ating rock end konti pa So, tinatanggal na ni Kuya yung clamp ng ating nung, uh, steering rack. 
dalawang bolt yan taas at baba <coughs> parang dito makikita nyo ito yung sinasabi kong bushing guys yan para lang sa bushing na yan guys napakaraming tinatanggal ngayon hindi pwede hindi siya palitan kasi yan sirang sira na talaga siya ayan so yung tornilyo nandun sa loob sana ginawa naman lang ni Mitsubishi nandito yung tornilyo since uh, nakasungkit lang naman itong clamp na to dito sa ilalim so sana sa kabila na lang yung panungkit tas nandito yung tornilyo kaso baliktad so ang dami kailangan tanggalin ngayon para lang sa bushing na to guys dito sa kabilang rock end medyo mahirap hirap din dito nakaharang yung compressor ginagawa ng discarte ni kuya para matanggal ngayon yung kabilang rock end dito sa left side Okay, so hindi nakuha ni kuya sa ilalim kanina so dito niya sa iba mo tinitira ngayon yung isang rock end uh, yan yung medyo nagpapahirap sa pagiging mekaniko lalo na sa pag DIY guys yung sikip kasi ng engine bay ang nagpapahirap sa trabaho mga boss, so kanina nung binabaklas nila tong uh, lower arm na to inoferan nila ako na magpalit na lang ng isang buo so isang buong lower arm na to kaso Taiwan lang daw sabi dito sa uh, uh, best call 850 ngayon ang ginawa ko bumili na lang din ako since original kasi to bumili ako ng ball joint 550 ang isa tapos yung suspension bushing kung di ako nagkakamali is 250 tas ito 300 uh, mas mahal tapos nagpa-machine nagpa siya pa ako kasi pinapress. 200 ang isa. Okay, so 600. So, mas napamahal ako pero uh, mas pinili ko na mag-original uh, na piyesa. Kasi yung papalit sa nila is Taiwan lang eh. So, uh, ayoko magbaka sakali. Okay, so pati yung isang clamp ng steering rack natin tinatanggal na rin. bolt na nag-hold doon sa ating uh, cross member. So ayan, makikita nyo nagagalaw na. Makikita nyo yung tornilyong nakatago. Ayan, makikita nyo na guys, mag-iisang tornilyong tinutukoy ko sa inyo. Nagpahirap sa proseso na to. Tagon-tago, ba? Diba? So kailangan pang ibaba yung cross member para lang sa tornilyo na yan. Ano ka dyan, W240? Wala, sir. Tingnan mo ang comment ng WD-Portitude Ayan guys, so ito na yung ngayon yung bushing Stabilizer bushing na kinailangan palitan So imagine nyo guys, nag-iisa lang to Actually dalawa, kabilaan Pero yung procedure kasi ng pagbabakas is the same lang Tapos, yan lang yung naging problema guys Yung isang tornilyo lang na nakatago ng husto Yung kinailangan tanggalin So ang dami yung pinaktas nung kita nyo tinanggal na yung buong cross member na yan para lang matanggal ang tornilyo ng nag-hold sa clamp na to para lang mapalitan ng bushing. So hindi naman pwede na hindi ko siya palitan kasi isa siya sa reason kung bakit may maingay sa harapan. Tumatama na yung mismong stabilizer sa bakal na to. Wala nang uh, bushing kasi durog na durog na siya. Maling isang ayos yun. So pinapalitan ko na rin ng oil seal yung axle since naglilik na. So dalawa na yung pinapalitan ko. Binunot lang nila yung axle.
Okay, so naikabit na nila stabilizer bushing. So ngayon binabalik na nila ngayon, di cross member. Yan, so after may kabit yung cross member yan, kinakabit naman nila yung clamp nung sa steering rack. Yan guys, so after may balik yung steering rack, yung center member naman, kinakabit na pati yung engine support na tinanggal nila kanina. Yan. So dalawa, kabilaan sa rito, tapos isa din dito sa may harap ng makina, ay na kotse next na ikinakabit is yung lower arm yeah
Okay, mga boss, nandito na kami ngayon sa bahay at tire-diretso na ako. Hindi ko na natapos yung vlog kanina. So ngayon guys, ipapakita ko na lang sa inyo kung magkano yung total na nagastos ko para do sa um, front suspension repair na ginawa ko. So para sa buong pyesa ayan. Uh, 4,860. Dalawang rack end, dalawang tie rod end, dalawang front wheel bearing, yung hub bearing, dalawang ball joint, uh, dalawang steering clamp bushing, axle oil seal, dalawa rin kasi may leak yung axle kaya pinap pinapalitan ko yung oil seal, tapos yung stabilizer link kit, dalawa, stabilizer bar bushing, dalawa rin. So umabot ng 4,860. Ayan. So, makikita nyo rin dyan yung presyo ng bawat uh, pyesa na nagastos ko. Tapos, ang labor na siningil nila sa akin guys para sa uh, mga inayos nila doon sa front suspension guys, 3.5. So, hindi ko alam kung overpriced kasi first time ko lang naman nagpagawa sa Banawe. Uh, so, wala akong naging comparison. Hindi rin ako nakapag-canvas. Tapos, uh, may additional pa na 2,000 pesos kasi pinamachine shops. Yung mga bushings, pinapress out. Tapos, nagpa-press in ako ng bagong bushings. So, 2,000. So, overall guys, ang nagastos ko is 10,360. Ang laki. Para sa front suspension lang yun guys. So, yung rear suspension ko, uh, meron ako isang video. Nakita nyo doon kung magkano yung pyesa na ginastos ko. Plus, ah... Uh, sa pagpapapress at pagpapatanggal ng mga bearings, nasa 1-1 din yung binayaran ko sa machine shop noon para sa press in and press out ng mga bearings. Tapos, sa labor lang ako nakatipid dahil ako gumawa noon. So, this time, uh, hindi ako gumawa noon sa front suspension. So, sinabi ko na sa inyo yung dahilan kung bakit. Tapos, ayan. So, 10,360 ang bigat, guys. Pero at least ngayon, lahat ng... Uh, parts ng under chassis ng kotse namin sa palitan na yung mga pyesa, especially yung mga bushings. And I hope guys, sa video na to, nagkaroon kayo na idea kung magkano magpagawa ng front suspension. Medyo magastos guys, pero matagal na naman yan at tsaka worth it naman eh. Regarding pala do sa service ng mga nag-ayos, um, okay naman silang maggawa. Ang hindi ko lang nagustuhan sa gawa nila, of course, hindi sila gumamit ng ah, uh, Torque wrench. So, yung torque ng bawat bolt, kanya-kanya higpit lang sila ng, kama, ng uh, bolt. So, hindi accurate or hindi naset sa tamang torque yung mga bolts. And then also, hindi sila gumamit ng thread locker. So, nakita nyo doon sa rear suspension na no, nag-ayos ako, yung mga bolts and nuts na ginagamit ko nila, lagyan ko ng thread locker. So, para iwas yon guys na lumuwag yung bolts. Kasi syempre sa suspension, moving parts yan. So, may tendency lumuwag yung mga bolts na yon So, yun yung medyo hindi okay sa akin sa gawa nila. Pagdating sa price guys, hindi ko masabi lang talaga kung overpricing sila or uh, tama lang yung ganong pressure one. Kasi medyo mahirap nga naman yung pagtatanggal ng stabilizer bushing. So guys, maraming salamat sa panonood and kita-kita tayo guys sa susunod ko pang video.